Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I am your mentor for UGC Net Paper One, Paper Two, Commerce and Management. So today we are going to discuss a very very important topic from a paper one, and that is teaching aptitude. Now to all our students, to all our viewers, I would like to tell you that though in your syllabus it is mentioned that only five questions are required from each topic, but the recently your exam was conducted, that was the June 2020 exam. तो ये जो जून 2020 एग्जाम हुआ था मैं आपको बता दूं कि इसके सारे ही शिफ्ट्स में चाहे वो कॉमर्स का पेपर हो मैनेजमेंट का पेपर हो जो आपके क्वेश्चंस आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से दे वर नॉट फाइव क्वेश्चन नॉट सिक्स क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सेवन टू एट क्वेश्चंस पूछे गए थे किसी अटेम्प्ट में छह क्वेश्चन पूछे गए थे किसी अटेम्प्ट में सात क्वेश्चन एंड अप्रोक्सीमेटली छह से आठ क्वेश्चन के बीच में पूछे गए थे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स को कई बार लगता है कि ये टॉपिक बहुत आसान है बेसिक कॉमन सेंस से किया जा सकता है बट अगर इसमें कंसेप्चुअल टॉपिक्स पूछी जाए जैसे काफी सारी लर्निंग थ्योरीज पूछी जाती हैं उस पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं देन यू माइट फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस तो इस सेशन के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पांच क्वेश्चन लिए हैं जो आपके जून ट्वेंटी एग्जाम में आए थे सो डू वॉच द इंटायर वीडियो टिल द वेरी एंड ताकि आपको हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी आ जाए So, बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी सेशन को शुरू करते हैं एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमें ज्वाइन कर लिया होगा लाइव सेशन में यस yes, मैं देख सकता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट्स तो जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं इससे पहले इफ यू कमिंग एयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट टिल योर एग्जामिनेशन टिल योर मे 2021 एग्जामिनेशन विल बी कॉन्टिन्यूसली कवरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आर लाइव सेशंस लगातार सेशंस करेंगे कुछ कुछ क्विज भी कंडक्ट करेंगे जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीक मेंटी क्विज के थ्रू किया था ताकि आपको पता चलता रहे दैट व्हाट आर योर वीक सब्जेक्ट्स व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड आप क्या प्रॉपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं so do subscribe to the channel to never miss an update so now without wasting any further time let us quickly go to the first question main aapse yahi request karunga ki question thode se tricky hain to please question ko bahut hi dhyan se padhiyega <coughs> so let us focus on the first question now it's a statement based question to pehla statement kya hai aggressive and inflammatory statements matlab aggressive statements bahut diye ja rahe hain bahut aggression dikhaya ja raha hai padhate samay By the teachers, make the classroom communication academically effective. मतलब अगर मैं बहुत बैड वर्ड्स का यूज कर रहा हूं बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज यूज कर रहा हूं बहुत ज्यादा डांट रहा हूं अपने स्टूडेंट्स को सो इज इट गोइंग टू मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन टू यू सेकेंड स्टेटमेंट से इज चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स लेंस क्रेडेंस टू द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस किस टाइप के वर्ड्स आप यूज करते हैं क्या आप मोटिवेटेड वर्ड्स यूज करते हैं क्या आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल कि जब स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं तो वो बहुत एंशियस होते हैं दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड दे आर गोइंग टू वर्ड्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकूं सो दैट दे कैन सेल थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम्स एंड दे कैन क्लियर दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम तो ये आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है यहां पे एक टर्म यूज किया गया है क्रेडेंस इसका मतलब होता है बिलीफ बिलीफ कह सकते हैं ट्रस्ट कह सकते हैं सो दिस इज द मीनिंग कई बार ऐसे टर्म्स बीच में डाले जाते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर सो दैट स्टूडेंट गेट कंफ्यूज तो प्लीज कंफ्यूज मत होगा आई होप बोथ द स्टेटमेंट आर वेल क्लियर टू यू पहले स्टेटमेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बिकॉज कई बार नेगेटिव मोटिवेशन की वजह से डांटना पड़ता है बट इन जनरल अगर इन जनरल बात करें तो जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स होते हैं दे डू नॉट इंक्लूड इफेक्टिवनेस दे डू नॉट इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग बिकॉज स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे माइट नॉट आस्क क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो टीचिंग इफेक्टिवनेस नहीं आएगी सो आई होप बोथ द स्टेटमेंट आर वेल क्लियर अगर आपको आंसर पता है प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बता दीजिए लेट मी सी व्हाट आर द ऑप्शंस देयर बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर टू बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स और इज इट फोर्थ स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू लेट मी सी वॉट आर द आंसर कमिंग अप आई कैन सी मेजोरिटी ऑफ द आंसर आर कमिंग फॉर डी दैट इज स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट बिकॉज पहला स्टेटमेंट हमारा इन करेक्ट था जैसे कि हमने डिस्कस किया था एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोलूटली करेक्ट बिकॉज अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं इट इज गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट सेल थ्रू इट इज गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स 
तो सेकेंड स्टेप स्टेटमेंट जो है दैट इज एब्सोलूटली करेक्ट एंड देर फॉर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी फोर्थ दैट स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट वेर स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू सो वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट आई गुड सी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैव गिवन द करेक्ट आंसर आई होप दिस क्वेश्चन इज वेल क्लियर लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए लर्निंग आउटकम के बारे में बात हो रही है मतलब वॉट एवर यू आर लर्निंग आउट ऑफ द क्लासेस टेकन बाई मी द क्लासेस टेकन बाई एनी टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मोस्ट इफेक्टिव हमें यह नहीं बताना कि इन जनरल कौन सा इफेक्टिव है मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर आइडेंटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च देख लीजिए रिसर्च एंगल से बताना है इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो जल्दी जल्दी अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप मिस आउट कर जाते हैं इसलिए क्वेश्चन बहुत ही धीरे धीरे डिटेल्ड वे में पढ़ना बहुत जरूरी है एंड आइडेंटिफाई करना जरूरी है व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल यहां पे क्या कीवर्ड्स हैं लर्निंग आउटकम्स आइडेंटिफाइड द फैक्टर्स मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर्स किस टर्म में रिसर्च के टर्म्स है मतलब रिसर्च हुई हुई है उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया है एट द ग्लोबल लेवल ग्लोबल लेवल पे दट विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर so let us have a look at the option is it home related factors aapka ghar ka mahol kaisa hai does it fosters a lot of creativity does it fosters a lot of growth kafi log ke ghar pe kafi acha positive environment hota hai jahan pe the jahan pe the parents the friends elder brothers and sisters hote hain wo sare bahut positively motivate karte hain acche se padhne ke liye and aapko inspire karte hain स्कूल रिलेटेड फैक्टर स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जो सारी फैकल्टीज है वो कैसी हैं जो आपके प्रिंसिपल हैं वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ब्लेंड ऑफ नॉलेज दें ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग ओके द थर्ड फैक्टर इज टीचर रिलेटेड फैक्टर टीचर कैसा है आपका टीचर आपको कैसा कंटेंट डिलीवरी करता है उसका पढ़ाने का तरीका क्या है द स्टाइल ऑफ टीचिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग डज ही गिव्स इनफ एग्जांपल्स टू यू कि आपको इनफ एग्जांपल्स मिलते हैं चीजों को समझने के लिए इज ही अवेलेबल टू यू वेन यू वॉन्ट टू स्पीक टू द पर्सन बिकॉज पढ़ाने के सिवाय भी टीचर के बहुत सारे रोल्स होते हैं ही हैज टू गाइड द स्टूडेंट मोटिवेट द स्टूडेंट एज अ फ्रेंड एंड फिलोसफर so teacher related factors again are very important and last supplementary technological devices for example audio video forms use kar liya graphs ka use kar liya all of these things are teaching aids jo aapki teaching effectiveness ko badhati hai to charo hi factors important hain but aapko batana hai research ke basis pe most important factor kaun sa hai so i'm sure ki isme thoda sa doubt aayega and thode se mixed answers aa rahe hain some are saying that home related factors are important some are saying school related factors are important बट जो हमें मेजॉरिटी आंसर्स मिल रहे हैं मेजॉरिटी आंसर्स आर कमिंग फॉर टीचर रिलेटेड फैक्टर्स एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट तो बाकी सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं बट बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ रिसर्च ग्लोबल लेवल पे ये आइडेंटिफाई किया गया है कि सबसे क्रूशियल फैक्टर जो होता है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दैट इज टीचर अगर आपको टीचर अच्छा मिल जाता है तो बाकी सारी चीजें थोड़ी कम भी अच्छी हो तो भी काम चल जाता है सो आई होप दैट यू गो नो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड आप ये याद रखेंगे सो दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन I hope it's well clear. Let's move to the third question. Third question we चलते हैं. Now this is a very important topic. इसको मैंने पहले भी एक live session में cover किया है. तो इस session के साथ साथ please उस session को भी जाके जरूर देखिएगा. Identify the correct sequence. एक correct sequence या फिर एक order बताना है आपको of cognitive behaviors in the taxonomy of educational objectives. Now कुछ ऐसे students होंगे जो इस question को तुरंत answer कर देंगे and कुछ ऐसे students होंगे जिनको ये question नहीं आएगा. reason being the sequence that is being talked about is based on a learning outcome theory a theory ke upar question hai ye that is bloom's taxonomy i hope kafi sare students ne identify kar liya hoga to maine ek separate live session liya tha jahan pe maine bloom's taxonomy ko bahut detail mein samjhaya tha to please us session ko zarur dekhega you can search it on our channel also wo aapke course mein added hai you can study from that as well अदरवाइज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूं सो लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट गेव दिस कंसेप्ट कि जो लर्निंग आउटकम होता है किसी भी इंसान का जो लर्निंग थ्योरीज होती हैं दे आर मेजरली कंप्राइज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ डायमेंशन और थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन्स तीन डोमेन्स पे बेस्ड होती हैं जिसके बारे में अभी आप डिस्कस करने वाला हूं एंड हर डोमेन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं कुछ एलिमेंट होते हैं जो इम्फेसिस डालते हैं आपकी लर्निंग आउटकम के ऊपर सो दे प्री डिटर्माइन सीक्वेंस जिसके बेसिस पे आपकी एक सिस्टमैटिक वे में लर्निंग होती है सो उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन आई होप द टॉपिक इज वेल क्लियर अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा डोंट वरी नाउ दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट वन इज नॉलेज 
एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस और सिंथेसिस तो ये आपके पास पांच एलिमेंट्स गिवन हैं आपको उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है दैट व्हाट इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर ऑर्डर फॉर सच लर्निंग आउटकम आई होप कि आपको अगर आंसर आता है तो आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा एंड कीप कमेंटिंग लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर आपके पास सारे ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है टिल द टाइम यू गाइज आर गिविंग द आंसर लेट मी जस्ट गो बैक एंड थोड़ा सा ब्लू स्टेक्सोनॉमी पर फोकस कर लेते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दो से तीन बार एग्जाम में पूछा गया है पास्ट ईयर में तो सबसे पहले तीन डोमेन्स के बारे में बात करेंगे वन इज योर साइकोमोटर डोमेन साइकोमोटर डोमेन क्या होते हैं फिजिकल स्किल्स मतलब क्या आप दौड़ पाते हैं क्या आप फ्लुएंटली काम कर पाते हैं जो बेसिक आपकी फिजिकल मोटर स्किल्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं जहां पे आप मेजरली फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं so you are basically talking about your physical skills such as running running uh, walking uh, dancing all of these activities jo aapki physical bodily movement se relate karti hai that is the first domain jahan pe aapki learnings hoti hai second is your cognitive domain please keep uh, noting the same cognitive domain cognitive ka matlab hai understanding वो सारी चीजें जो आपको चीजों को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट मैं आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक समझाता हूं लेट अस से द टॉपिक ऑफ कॉग्नेटिव डेजोनेंस या इस टाइम पे हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का टॉपिक समझ रहे हैं नाउ दिस वुड नॉट कम अंडर साइकोमोटर डोमेन इट वुड कम अंडर कॉग्नेटिव डोमेन बिकॉज इस टाइम पे आपकी मेंटल फैकल्टीज काम कर रही है आपका माइंड वर्क कर रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी तो जहां आप अपनी माइंड का इस्तेमाल करते हैं चीजों को समझने के लिए ऑल दोज एलिमेंट बिकम पार्ट ऑफ योर कॉग्नेटिव डोमेन द थर्ड डोमेन इज वॉट वी कॉल इट एज इफेक्टिव डोमेन इफेक्टिव डोमेन का क्या मतलब होता है आपका बिहेवियर एंड आपके इमोशंस उससे रिलेटेड लर्निंग जो होती है दे आर पार्ट ऑफ इफेक्टिव डोमेन कई बार आपने सुना होगा अपने टीचर्स को या फिर अपने बड़ों को बात करते हुए दैट दिस पर्सन हैज वेरी गुड इंटेलिजेंट क्वेश्चन बट ही इज वीक व्हेन इट कम्स टू इमोशनल क्वेश्चन अगर मैं एक मूवी का एग्जांपल दूं तो कबीर सिंह इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हैविंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन बट नॉट हैविंग इमोशनल क्वेश्चन बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एंगर मैनेजमेंट ही वॉज अ बिग जीरो so i am just narrating what has been told in the movie itself nothing personal with respect to movie so this could be a classic example of effective domain because effective domain in that movie kabir singh ka weak tha so that is what we are trying to point out to teenon hi domains aapke acche hone chahiye aapki physical motor skills achhi honi chahiye aapke emotions uh, sorry aapki understanding with respect to any topic should be very good in terms of your mind and your understanding and finally jo aapke emotions hote hain वो भी आपको प्रॉपरली हैंडल करने आने चाहिए कब गुस्सा करना है कब अपने ऊपर पेशेंस रखना है कब आ, किस तरीके से रिएक्ट करना है रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन में ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर इफेक्टिव डोमेन एंड इमोशनल डोमेन सो आई होप द थ्री डोमेन्स आर क्लियर अगर डोमेन्स में कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स आई एल बी एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन सो ये तो बात हो गई डोमेन्स की नाउ वेन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द कॉग्नेटिव डोमेन क्योंकि क्वेश्चन में कॉग्नेटिव डोमेन के बारे में पूछा हुआ है That is domain number टू So the domain number टू is divided into certain elements. जैसे जैसे आप एक sequence follow करते हैं you keep moving in higher up the ladder. जैसे जैसे आप एक एक step achieve करते जाते हैं आपकी understanding level बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है So that is what we are going to discuss here. The very first step is the knowledge domain. सबके पास सबसे पहले आपके पास information आनी चाहिए लेटर से अगर आपके पास क्लास की इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है कि आज लाइव सेशन होने वाला है टेलीग्राम में सो so, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो खोजते हैं दे ट्राई टू सीक आउट कि क्या लाइव सेशन हो रहा है टेलीग्राम पे लिंक छूट गया है एंड देर आर सम स्टूडेंट हु सिंपली इग्नोर इट तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड बी हैविंग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नेक्स्ट इज द कॉम्प्रहेंशन पार्ट अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं सेशंस के अंदर ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं हु आर वेरी डेडिकेटेड एंड दे वांट कि 100 परसेंट वो कंसेप्ट समझ के जाएं 100 परसेंट अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं सो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेज आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज दैट इज कॉम्प्रहेंशन एक बार आपको चीजें समझ में आ गई यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट यू स्टार्ट अप्लाइंग दोज कंसेप्ट एंड दर्ड स्टेप इज एप्लीकेशन तो कई बार मैंने आपको देखा है और कई बार आपको बताया भी है कि जो अजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो तभी सॉल्व हो सकते हैं व्हेन योर अंडरस्टैंडिंग इज 100 परसेंट बिकॉज दीज अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो अगर आपने चीजों को समझा नहीं है ठीक से तो आप उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे सो द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज और कंसेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड फोर्थ इज एनालिसिस 
एक बार आपने अप्लाई करना सीख लिया अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है एनालाइज करना कई बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर निकलते हैं या फिर अपना नेट का एग्जाम देके बाहर निकलते हैं तुरंत एनालाइज करना शुरू कर देते हैं दैट मैंने इतने क्वेश्चन पेपर वन में गलत किए हैं इतने क्वेश्चन पेपर टू में गलत किए हैं एंड अकॉर्डिंगली मेरे ये परसेंटेज आना चाहिए दे आर वेरी गुड विद एनालिसिस एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एकट भी बैठता है एनालिसिस एंड दे आर प्रीटी मच श्योर की हमारा परसेंटेज कहां से कहां के बीच में बैठने लगेगा दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज स्टेज दैट इज नॉलेज कॉम्परेंशन एप्लीकेशन उनकी बहुत अच्छी है एंड दे आर एबल टू वेल एनालाइज द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दे हैव गिवन तो ये आपका एनालिसिस हो गया Now, एक बार आपको एनालिसिस करना आ जाता है देन यू स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ लिंकेज जैसे मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया था कि टीचिंग का कम्युनिकेशन से लिंकेज हो सकता है काफी सारी चीजें आप रिसर्च में पढ़ रहे हैं जो कि थ्योरिटिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं बट उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जैसे ही अपने सिनोप्सिस प्रिपरेशन पे जाएंगे दे बी एबल टू मेक अ काइंड ऑफ अ लिंकेज एंड अपने आप वो सिनोप्सिस डिजाइन करना सीख जाते हैं दे लर्न इट की हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं जैसे मैंने अगर आपको एग्जाम्पल बताऊ मैंने आपको पहले भी बताया था दैट लेट एस सेबडी हैज रेड अबाउट मोटिवेशन Somebody taught you about motivation. आपने एक एक तरफ आपने मोटिवेशन के बारे में पढ़ लिया दूसरी तरफ आपने इंडिपेंडेंटली पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लिया सो दो दीज आर दू टॉपिक्स फ्रॉम योर टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जहां पे बहुत सारी थ्योरीज है नॉट देअर कम अ रिसर्चर हु बिलीव डेट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी का कुछ इंपैक्ट मोटिवेशन पे है तो वो अपने रिसर्च सिनोप्सिस के अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेता है दैट वेदर देर इज एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन मोटिवेशन तो यहां पे हो क्या रहा है कि अभी तक आपको सिर्फ इंडिविजुअली पता था कि मोटिवेशनल थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं एंड पर्सनालिटी रिलेटेड थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं बट नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक अ सेंथेसिस यू आर ट्राइंग टू मेक अ लिंकेज बिटवीन दीज टू एंड यू आर क्रिएटिंग योर ओन थ्योरी और योर ओन आइडिया दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट सिंथेसिस तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है आपका दैट इज सिंथेसिस एक बार आपको सिंथेसिस करना आ गया आपने सिंथेसिस सीख लिया उसके बाद यू एक्चुअली इवेल्यूएट कि जो आपने थ्योरी बिल्डअप करी है इज इट गिविंग यू अ पॉजिटिव आउटकम इज इट गिविंग यू अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट और नॉट कोई जरूरी तो नहीं है कि जो भी हम नई थ्योरी बनाए वो पॉजिटिवली ही कॉन्ट्रीब्यूट करे या फिर उसका सिग्निफिकेंट ही रिजल्ट हो कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कई बार वो फेल हो जाती हैं कई बार वो फेल नहीं होती हैं सो द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू मेक एन इवेल्युएशन ऑफ दीज एस्पेक्ट सो दीज आर द सिक्स लेवल्स ऑफ द सिक्स सीक्वेंस ऑफ कॉग्नेटिव डोमेन आई होप दिस इज वेरी वेल क्लियर काफी डिटेल में मैंने समझा दिया है बिकॉज किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डोमेन्स में भी पूछा जा सकता है एलिमेंट्स में भी पूछा जा सकता है एंड यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर सो नाउ आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स एंड नाउ लेट मी सी वॉट आर द आंसर कमिंग अप सो आई कैन सी की जो मेजोरिटी आंसर आ रहे हैं दे आर कमिंग आउट फॉर थर्ड थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है एक बार देख लेते हैं दैट इज फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द नॉलेज वन देन यू आर गोइंग टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एक बार अंडरस्टैंडिंग ले ली देन वी गोइंग टू अप्लाई द सेम अप्लाई करने लग जाएंगे अप्लाई कर लिया देन वी गो फॉर द एनालिसिस देन सिंथेसिस एंड लास्ट यहां पे गिवन नहीं है अगर गिवन होता सो इट वुड हैव बीन द इवैल्यूएशन सो दीस आर गोइंग टू बी द सिक्स सीक्वेंसेस अभी हमने बात करी है वंडरफुल सो आई कुड सी काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है सो वेरी वेल डन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वंडरफुल सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लीज इसे छोड़ के मत जाइएगा ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए द लिंक हैज बिन प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन वहां पे रेगुलर हम क्विज कराते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू पेपर वन एज वेल एज पेपर टू नाइन थर्टी एम मंडे से फ्राइडे ऑल्सो अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है चाहे वो नेट से रिलेटेड हो पीएचडी से रिलेटेड हो या आपके कुछ डाउट भी हैं तो वो भी आप यहाँ पे ग्रुप पे पूछ सकते हैं सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे Which of the following are objectives of a performance appraisal system? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एच आर का टॉपिक है यहां कैसे पूछ लिया दिस इज वॉट सिंथेस इज ऑल अबाउट इसका मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन कॉमर्स वालों के लिए आया होगा तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा वेर एज अगर किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए आया होगा जिसने एच आर एम नहीं पढ़ रखी है तो उनके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि कितनी रेलिवेंस है विथ रिस्पेक्ट टू पेपर टू तो अगर आ
मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या एस्पेक्ट्स हैं क्या एथिकल पैरामीटर्स हैं या क्या चीजें हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है वैल्यू करना जरूरी है या फिर इंप्रूव करना जरूरी है दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पीपल फॉर द पर्पज ऑफ मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग दैम फॉर न्यू रोल्स तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं यू ज्वाइन फॉर अ पर्टिकुलर रोल आप वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं कुछ टाइम बाद आपको थोड़ी सी मोनोटनी आ जाती है थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है सो इट इज द वर्क ऑफ द एचआर मैनेजर या फिर जो भी वहां पे सीनियर लीडरशिप रोल पे है कि वो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहे एंड इसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत जरूरी है बिकॉज परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक तरीके का डायलॉग एंड डिस्कशन होता है जहां पर हम ये मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके चैलेंजेस हैं कहां पर आप वीक पड़ रहे हैं क्या आपके स्ट्रेंथ हैं एंड अकॉर्डिंगली आपके स्किल्स एंड ग्रोथ पे वर्क किया जाता है so this is again one of the important aspects of performance appraisal fourth to help in distinguishing the non performance from performance this is not one of the objective because koi competition nahi hai koi comparison nahi hai rather aim ye hai ki aapki performance ko measure kiya jaye and usme se strength and weaknesses identify kiye jaye to koi is tarike ka categorization nahi hota hai ki hame kuch performance and non performance ko identify karna hota hai it is a very individualistic approach jahan pe aapke strength and weakness ko identify karne ki koshish ki jati hai last one is to enable learners to understand the weakness in the system सिस्टम की वीकनेस के बारे में बात नहीं हो रही है बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं कर रहे हैं हम इंप्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं तो सिस्टम से रिलेटेड वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की कोई भी यहां पे बात नहीं होती है सो लेट मी सी वर द आंसर्स कमिंग अप वेरी बेसिक क्वेश्चन अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो यह क्वेश्चन तुरंत हो जाना चाहिए था वंडरफुल सो आई कुड सी मेजोरिटी आंसर्स हमारे पास वन के लिए आ रहे हैं दैट इज प्रिया इज सेंग ए निकिता इज सेंग ए अर्पित इज सेंग ए अलॉट ऑफ आंसर्स कमिंग फॉर ए एंड One is absolutely correct. तो बिल्कुल ठीक है ये आंसर वेरी वेल डन अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क योर डाउट इन द चैट बॉक्स सो नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड आई बिलीव की आपने ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इस पर भी मैंने एक अलग से सेशन लिया था दैट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग अगर आपने ये सेशन अटेंड नहीं किया है डू चेक इट ऑन आर चैनल या फिर आप कोर्स में भी देख सकते हैं इफ यू आर अ इन रोल स्टूडेंट What is the hallmark? Hallmark means a very central or very integral element of reflective teaching. So reflective teaching का hallmark आपको बताना है, major characteristic बताना है, integral element बताना है. इससे पहले आपको पता होना चाहिए what is a reflective teaching. So let us read on to the option now. Is it very clear, organized and well structured content? Is it personalized, interactive and high level of cognitive interchange? is it systematic planned and quick question answer session or is it for logical coherent and example based presentation main aapko bata dun is question mein kafi sare doubts rahe hain kafi sare students ne mix answer diye hain kafi sari books mein bhi alag alag answer diye hain but finally jaise ki maine aapko kaha tha that most appropriate answer ke through hame jana hai and hame strictly kai baar jo reasons pata karne ke baad bhi jo final answer ki hai wo follow karni hoti hai to thoda sa yahan pe kafi doubt zarur the but finally we have gotten answer and usi ke sath jayenge सो so, जो भी आपको लगता है इसमें करेक्ट आंसर है प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आर आइडिया शुड नॉट बी जस्ट नो इन द आंसर बट रैदर द कंसेप्ट तो पहले द लेवल्स ऑफ टीचिंग को एक बार देख लेते हैं सो so, जब तक आप आंसर दे रहे हैं लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग सो फाइनली वी हैव थ्री बेसिक लेवल्स ऑफ टीचिंग द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जहां पे सारा का सारा फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन पे होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए एंड यू लर्न इट आप उसको याद कर लें समझने की कोई जरूरत नहीं होती जैसे छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ फोकस होता है कि बेटा आप ये चीज याद कर लीजिए बिकॉज उस लेवल पे उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो चीजों को समझ पाए दे ओनली फोकस ऑन द रोड लर्निंग काइंड ऑफ अ थिंग और सिर्फ याद कर लेते हैं उन चीजों को सो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं थोड़े से कंसेप्ट समझने लगते हैं सिक्स सेवेंथ एथ क्लास में आ जाते हैं वेर द फोकस टर्न फ्रॉम मेमोरी टू अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्वेश्चन अब यहां पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आने लगते हैं वो भी ऐसे नहीं होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं रैदर आपको स्टोरी समझ के अपने आप समझ के आंसर लिखना होता है दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर तो यहां पे जो फोकस होता है दैट चेंजेस फ्रॉम मेमोरी टू कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग तो अब आप कंसेप्ट को समझने पर ज्यादा फोकस करते हैं रैदर देन जस्ट डूइंग अ रोट लर्निंग एंड फाइनली द थर्ड एंड द हाइएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टिव लर्निंग रिफ्लेक्टिव लर्निंग का क्या मतलब है आपने कोई चीज पढ़ी समझी एंड नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन योर बिहेवियर 
आपके बिहेवियर में या फिर जिसको भी आप मॉनिटर कर रहे हैं किसी इंप्लॉय को मॉनिटर कर रहे हैं किसी छोटे स्टूडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं अपने यंग भाई बहनों को मॉनिटर कर रहे हैं यू आर एबल टू सी अ काइंड ऑफ बिहेवियर इन देयर पर्सनालिटी सो दैट इज वॉट रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ऑल अबाउट फॉर इंस्टेंस अगर मैं डिसिप्लिन के बारे में बात करूं एंड मैं अपने क्लास को कहता रहा हूं कि आपको टाइम पे आना है क्लास के अंदर आपको लेट नहीं होना है एंड मैं खुद ही रोज लेट आऊं तो आपके दिमाग में भी ये आएगा कि सर रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं सर इज मेकिंग अ लॉट ऑफ आप कह सकते हैं नेगेटिव रिफ्लेक्शन है सर का कि सर खुद तो टाइम पे आते नहीं है ना हमें कहते हैं टाइम पे आने के लिए सो दैट इज वॉट रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ऑल अबाउट आई होप ऑल दी लेवल्स ऑफ टीचिंग इज वेल क्लियर टू यू so now let me go back and see what are the answers coming up jaldi se answers dekh lete hain kya answers aa rahe hain okay so a lot of answers are coming for one as i could see majority answers one ke liye aa rahe hain that is clear organized and well structured content to ye hamare paas majority answers aa rahe hain let me see let us just wait for other answers कुछ लोग सेकंड भी कह रहे हैं पर्सनलाइज इंटरक्टिव एंड हाई लेवल ऑफ कॉग्नेटिव इंटरचेंज देखिए कॉग्नेटिव इंटरचेंज क्यों नहीं हो पाता है बिकॉज नाउ यू आर नॉट मेकिंग अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन किसी से डिस्कशन नहीं हो रहा है आपका जहां पे आप इंटरचेंज कर सके इट्स नॉट अ वेरी पर्सनलाइज थिंग रेदर आप सामने वाले के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या वो ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट करता है अपनी पर्सनैलिटी में या फिर अपनी बिहेवियर में देर फॉर सेकेंड कैन नॉट बी द आंसर ठीक है सो आई होप इट इज वेल क्लियर जो ऑप्शंस हैं हमारे आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे क्विक क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकते बिकॉज अगेन डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं ठीक एग्जांपल बेस्ड प्रेजेंटेशन भी नहीं है ये सारी चीजें या तो मेमोरी या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल का पार्ट बनाती हैं एंड मेजरली दे आर पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल बिकॉज वहां पर सबसे ज्यादा डिस्कशन होते हैं सो ऑल द थ्री ऑप्शन दैट इज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कैन नॉट बी द आंसर बेसिक आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं बेसिक कॉमन सेंस से एंड देर फॉर द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट दैट इज क्लियर ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा वन और ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर आई होप दैट ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग इज वेल क्लियर टू यू अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में भी कॉमेंट करके पूछ सकते हैं सो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा अगर आपको सेशन पसंद आया अगर आपको लगता है आपने कुछ भी नया सीखा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप वर्किंग हार्ड बाय एंड टेक केयर